இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் டெக்ஸ்ட் டு காலம்னு நான் பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் டு காலம் வந்து பார்த்துருக்கோம் எதில் இருக்குன்னா டேட்டாவில் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் டேட்டாவில் இந்த டெக்ஸ்ட் டு காலம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறேன் பார்த்துங்க இந்த டெக்ஸ்ட் டு காலத்துக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்குங்க ஒரு அஞ்சு நேம் நான் என்ட்ரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பெரும்பாலும் வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க என்ன இதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது வந்து ஒரு நேம் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் நேமு லாஸ்ட் நேம்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டில் எல்லா வெளிநாட்டில் என்ன வெளிநாட்டில் ஃபுல்லாக அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நேம்னு இருக்கும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் நேம்னு இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நானும் அந்த மாதிரி தான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே எப்படின்னா முகமட் அசாரை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் நேம் வச்சிங்க அசாருங்கிறது வந்து லாஸ்ட் நேமு அதே மாதிரி சிவா வந்து ஃபஸ்ட் நேமு குமாருங்கிறது லாஸ்ட் நேமு இந்த மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டீங்க எக்ஸலில் வந்து இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துல வந்து உங்களுக்கு தனியாக பிரித்து கேட்குறாங்க இது ஃபஸ்ட் நேமோ லாஸ்ட் நேமோ தனியாக பிரித்து கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதை போய் நீங்கள் எரேஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்க இந்த என்ட்ரியே ரெண்டாக பிரித்து காட்ட போகிறீங்க எப்படி ஃபஸ்ட் நேமு லாஸ்ட் நேம்னு தனியாக பிரித்து காட்ட போகிறீங்க எப்படி காட்டுறது ஃபஸ்ட்டு இந்த டைப் பண்ணது அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு நேராக டேட்டா வச் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் டெக்ஸ்ட் டூ காலம்னு இருக்கும் அதில் என்ன இருக்கும் டெக்ஸ்ட் டூ காலம்னு இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் இதே சூஸ் பண்ணிங்க டெலிமிட்டட் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டே சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோடனே அடுத்தது இங்கே எப்படி நோட் பண்ணிருக்க பாருங்கள் முகமட் அசாரு முகமட்டுக்கும் அசாருக்கு இடையில் என்ன இருக்குது ஃபேஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபேஸை போய் சூஸ் பண்ணிங்க என்ன இருக்குது ஃபேஸும் சூஸ் பண்ணிங்க இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபேஸ் இந்த அதரை எடுத்து இந்த ஃபேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஃபேஸ் ஏன்னா வந்து முகமட்டுக்கும் அசாருக்கும் இடையில் ஃபேஸ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி சிவாக்கும் குமாருக்கும் இடையில் ஃபேஸ் விட்டுருக்கீங்க அப்போ இங்கே போய் இந்த டெலிமீட்டர்ஸில் போய் என்ன செஞ்சிட வேண்டியது நீங்கள் ஃபேஸை சூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது டிக் டிக்கு டிக் பண்ணிக்க வேண்டியது டிக்கு இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதை டிக்கு கொடுத்துருங்க டிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன செய்யும் தனி தனியாக பிரிச்சிடும் முகமட்டையும் அசாரையும் தனியாக பிரிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஃபினிஷிங் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கி போட்டோம் தூக்கி போட்டு அடிச்சு பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாமே என்னது ஃபஸ்ட் நேமு இது எல்லாமே லாஸ்ட் நேம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக பிரிச்சுக்கலாம் திருப்பி நான் சொல்கிறேன் பார்த்துங்க இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட் நேமு லாஸ்ட் நேமாக பிரிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரெண்டுக்கும் இடையில் என்ன இருக்குன்னா ஃபேஸ் இருக்குது அப்போ என்ன செய்ய வேண்டியது நேராடி டெக்ஸ்ட் டூ காலத்தை சூஸ் பண்ணிங்க எது இருக்குன்னு டேட்டா அவ்வளோ இருக்குது அது டெக்ஸ்ட் டூ காலத்தை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெலிமிட்டட் இருக்கும் நோட் பண்ணிங்க அது ஆனரே அதில் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே நீங்கள் என்ன ஆகும் இடையில் வந்து ஃபேஸ் விட்டுருங்க அப்போ இந்த ஃபேஸை வந்து சூஸ் பண்ணிங்க இந்த சூஸ் அதாவது டிக்கு இல்லாமல் இருக்கும் இந்த டிக் பண்ணி வச்சிங்க டிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பிரித்து காட்டுது பாருங்கள் இப்போ முகமடியும் அசா தனியாக பிரிச்சிருச்சு அதே மாதிரி சிவாவும் குமார் தனியாக பிரிச்சிருச்சு ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ தேவி இது மாதிரி தனியாக பிரிச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கி போட்டோம் இந்த மாதிரி ஈஸியாக பிரித்து போட்டோம் இதுதான் எனக்கு பேர் சொல்கிறது டெக்ஸ்ட் டூ காலம் சொல்கிறது இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் வச்சுருக்கேன் அந்த வரைக்கும் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஒரு அஞ்சு பேருனுடைய இமெயில் அட்ரெஸ் அடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் வேலை பார்க்குறதுல என்ன செய்கிறாங்க யூசர் நேமையும் டொமைன் நேமையும் தரி தனியாக பிரித்து கேட்குறாங்க அப்போ என்ன செய்வீங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு உள்ளதெல்லாம் யூசர் நேமு இந்த அட்டுக்கு அந்தான உள்ளதெல்லாம் அட் த ரைட் ஆஃப் இருக்குல்ல அட்டுக்கு அந்தான உள்ளதெல்லாம் டொமைன் நேமு இது எனக்கு தனியாக பிரித்து வேணும் அப்போ இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிங்க நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க போய் இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிங்க நீங்கள் டைப் பண்ண இமெயிலை வந்து இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேராக டெக்ஸ்ட் டூ காலத்துக்கு போயிடுங்க போயிட்டு டெலிமிட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது டெலிமிட்டரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இந்த யூசர் நேமுக்கும் டொமைன் நேமுக்கும் இடையில் என்ன இருக்குது ஃபேஸ்லாம் கிடையாது என்ன கொடுத்துருக்கோம் அட்டுன்னு ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஃபேஸை எடுத்து விட்ருங்க அதரை சூஸ் பண்ணிங்க இந்த ப்ரா அந்த கட்டத்தில் வந்து அட்டுன்னு கொடுத்துட வேண்டியது ஸ்விஃப்ட்டு நம்ப